欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战被爆料知道陈飞宇内幕，二人同框表情有深意，粉丝出面辟谣。近日，陈飞宇事件成为了大热门，本身就是理性吃瓜。奈何有人却牵扯到肖战，肖战被一些博主爆料知道陈飞宇事件的内幕隐情，这从何说起？值得一提的是，这位博主言辞早早拿出了证据，认为肖战和陈飞宇二人同框时的态度和表情有深意，都在同一个圈子，因此认为肖战知道隐情。对此，粉丝们纷纷出面辟谣，就是困了也不熟。据一位娱乐博主爆料。肖战或许知道陈飞宇事件的来龙去脉和内幕，扒出了肖战和陈飞宇同框时的场面，两个人的态度和肖战的表情有深意。不得不说，这样的逻辑思维属实没谁了，让人无语。很客观来说，肖战和陈飞宇并没有交集，也没有在影视剧上合作，甚至和陈凯歌也没有合作。娱乐圈这么大，肖战怎么可能都认识？更不用说那个时候的肖战实在是太困了，不应该被恶意解读。从粉丝们的反响来看，大家纷纷出面辟谣，一直都在强调专注自家，吃瓜可以，不要乱说话，很容易引起不好的舆论，伤及无辜。另外，不少粉丝都在话题下刷屏，安利肖战的影视剧作品，呼吁多关注肖战的待播剧。总之。这很明显就是故意针对肖战，让肖战也牵扯进来，进而给肖战制造麻烦。殊不知这种行为很可耻，也非常不明智。放在多年前，说不定还会起到一定的效果，现如今行不通了。公道自在人心，没有人会随波逐流，任人摆布。肖战未来可期，期待肖战的作品。还是那句话，吃瓜可以，不要乱吃。赵露思带播新剧，现穿帮镜头，膝盖纱布完全贴反，女主身高也遭吐槽。赵露思去年年末接拍了新剧《偷偷藏不住》，她在剧中饰演的桑稚一惊亮相，便吸引了剧迷和粉丝的无数目光。再加上赵露思坦言这是自己最后一部校园剧，且这部剧还有不少原著书粉做基础，所以大家都对她的剧中表现充满了期望。2月14日，赵露思的《偷偷藏不住》爆出一组新的片场路透。画面中，赵露思身穿蓝色短裙，搭配白色衬衣和薄衫，马尾辫造型毫无违和感，让人似乎重新回到了那个纯真年代。边走路边玩手机的赵露思似乎左膝盖还破了。当然，这里并不是赵露思自己受伤，而是角色的剧情设定罢了。有趣的是。另一张照片中的赵露思疑似出现了穿帮镜头，因为原本在左膝盖的纱布完全贴反了，竟然贴到了右膝盖上。其实仔细看就会发现，赵露思这一角色的左脚脚腕也贴着膏药，这意味着角色设定其实是左腿受伤。经过对比，两张照片都是角色的右脚穿黑色筒袜，所以另一张照片并没有经过任何镜像。就是片场实拍，看来这部剧的细节方面做的似乎有所欠缺，毕竟这是主角的造型，如此不认真着实有些说不过去。偷偷藏不住才杀青不过三个月，所以目前还在进行配音和精简等后期制作，再算上送审和发行时间，最快也要到夏天才能和观众见面。这意味着。穿帮镜头还是有着充足的补救时间的，就看导演和剪辑人员是否有注意到这些地方了。有网友似乎对于赵露思的身高也不太满意，直接吐槽她在剧中被拍成了一米五。根据资料显示，赵露思的真实身高本就只有161厘米，这个高度其实是符合大部分人在学生时代的身高的。所以，并没有网友所说的那么不可接受。
。在借偷偷藏不住之前，赵露思刚凭借何无磊的星汉灿烂爆火，所以这部新剧对于他而言是相当重要的，是其人气与热度能否持续下去的保证。赵露思自己应该也对这部剧倾注了不少心血。他当然希望这部剧的最终呈现是完美无瑕的。赵露思的口碑其实一直有些两极分化，尤其是近期被央视网长文内涵绝望的文盲后，其风评甚至有些一边倒。一个演员优劣好坏，最终还是要靠作品说话的。如果只是凭借一次没有准备充分的采访，就一棍子打翻一船人。这样的行为实际上是非常短视且无理的。赵露思的演技客观来讲还有很大的成长空间，希望不管是对他还是对同类演员，外界都能多一些理解和包容。当然，一部剧的成功是全体剧组的共同努力，希望偷偷藏不住剧组能在小细节上多下功夫，千万不要再出现穿帮的问题了。陈飞宇风波再升级，大粉回踩爆猛料，转陈凯歌愤怒罚跪儿子一整天。陈飞宇风波再升级，大量粉丝脱粉后回踩并爆出猛料，网转陈凯歌愤怒罚跪儿子一整天。张译、张颂文前去劝阻，反而被训。一声惊雷，陈公子火了。由于八卦媒体爆出私密床照，阿瑟持续登上热搜。虽然不是因为作品。可也应了那句话，黑红也是红，仿佛瞬间一跃成了顶流。还有狗子拍到陈飞宇风波后首次露面，跟母亲陈红一起外出，看到有人拍照，霸气怒指镜头。看来经历此次风波，阿瑟的脾气好像不太好啊。私密照片曝光，很多网友看热闹不怕事大，其中不乏觉得阿瑟这次要塌房，没想到。陈飞宇正面回应：“父母不愧是大佬，一纸声明写得有水平，简单明了，看似底气不足，却直戳重点。”就在很多网友还心存疑惑之时，女方的声明呼之即来，进行补充：“交往时都是单身，和平分手于次年结婚，这解释可谓滴水不漏，完美至极。”按理说，双方的声明完全可以让风波平息。然而，并非如此。看到偶像的私密照曝光，一些大粉坐不住了，纷纷脱粉回踩，爆出猛料。不仅晒出陈飞宇大量的未修图，还爆出参演某作品时，因为拍摄环境差而拒演，让粉丝放话找借口，是因为制片人换演员为由，替自己卖惨。这都是小事。还有打粉爆出猛料，称阿瑟塌房那天就在现场。原本去录制节目，身旁都是粉丝和工作人员。该大粉还爆料，陈公子上海有长期的套房，经常有网红过去。阿瑟关注很多美女，在剧组还喜欢跟合作的演员暧昧。这万万没想到，阿瑟这次闹出这么大的动静，让父母也被拉下水。陈年就是被翻个底朝天，网传陈凯歌彻底怒了，新剧停拍。罚站儿子一整天，就连张译、张颂文前去劝阻都反被训，看来这是真生气了。早前，陈飞宇在节目里曾表示自己很单纯，太容易被骗。如今看来，这个阿瑟也没那么单纯。咱就说，一向家教严格的陈导，这一次不仅要为不争气的儿子擦屁股，自己也要承受来自网络上的流言蜚语，太难了。不管怎样，希望这场风波早日平息。陈公子这次能吸取教训，洁身自好，总是没错的。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。